Hello guys, welcome back to my channel, Bree here from Antipolo City. Kamusta po mga ka-youtubers, mga subscribers ko at mga viewers? So, I hope na sa mabuting kalagayan po tayong lahat amidst nitong uh, coronavirus. So, um... Uh, Yun nga po, welcome to my channel. And, ang discuss po natin ngayon ay ang yung mga small businesses sa bahay. Na pwede sa bahay ngayong may COVID-19. Siyempre, di ba guys, ang hirap ng life ngayon, di ba? Yung iba, hindi pa rin pumapasok sa mga trabaho nila. Wala pa rin income. E, paano may yung mga mga malalaking family na walang income, di ba? Saan sila bibili ng pangkukwa ng pangkain nila, pambili ng mga pangkaso sa bahay, di ba? So, I will teach you yung mga, ito nga, mga small businesses na pwedeng-pwede sa, sa bahay nyo ngayong may COVID-19. At syempre, ang kailangan lang ay small capital. Pero, for sure, kikita naman tayo, di ba guys? So, umpisahan na natin itong mga small businesses na nga to na para at least, we can start it na, di ba? So, bago po tayo uh, magpatuloy uh, sa ating uh, discussion, mag-subscribe po muna kayo sa aking channel. And please like all my videos, share all my videos. Pwede po rin kayo mag-comment sa iba ba kung ano pong mga topic ang gusto niyo i-discuss natin or anything. Diba guys, para masaya, para at least lagi tayong nagchichikahan. So, huwag nyo rin po kalimutan push yung notification bell para ma-notify po kayo sa mga bago kong videos na darating. Kasi I have lots of uh, videos na i-upload. So, para ma-notify naman kayo dun sa mga bago kong videos po. So, click po notification bell. So, guys, umpisahan na po natin ating chikahan tungkol sa mga businesses na to. Ang una ay ang yellow. Uh, yellow eyes, diba? So, ano lang naman ang puhunan natin sa yellow? Plastic bag lang ng yellow, tsaka tubig, diba? Guys, huwag nyo niis mo ng pagtitinda ng yellow. Kasi ang laki ang kinikita dito sa pagtitinda ng yellow. Kasi meron kaming neighbor na dati pa konti-konti lang siya magtinda ng yellow. Yung talagang yung uh, freezer lang talaga sa ref. Tapos ang dami niya naging customer, bumili na siya talaga ng freezer na yung talagang pang yelo, yung patong-patong. So, siguro nakakagawa siya siguro mga 100 pieces of yelo or 200 pieces. Tapos, yun, nabibenta niya agad everyday. So, at least, di ba, nakakagawa na siya ng pambayad sa kuryente, sa water. Tapos, ang dami pa niya kinikita, di ba, nakakaipon siya dahil dito sa yelo na to, di ba? Kasi, Ito, hindi matrabaho, magbabalot ka lang sa, sa plastic ng, ng tubig, diba? Tapos, lalagay mo lang sa ref. Tapos, hihintayin mo lang yung, ano, yung, nung tumigas siya, maging ice na siya, diba? So, number one talaga yung yellow, diba? So, ang susunod ay, ice candy, diba? Ang ice candy, guys, ko ito, all-time favorite. Kasi, ito, eh, miski umulan, bumagyo, or bumaha. Favorite nating mga pinito, ice candy, diba? Lalo na mga kids. So, ang tip ko na, pag na ng ice candy, syempre, kailangan, yung may mga deep, uh, different flavors, diba? Para at least, yung mga kids, diba? Kasi iba-iba yung panlasa or yung type ng, ano, ng, ng mga tao, diba? May gusto mango, may gusto ube, may gusto ganyan. So, mas maganda, advisable, nagtinda ka nung, may bar, bar, ano, variety yung ano yung 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 flavors ng ice candy mo di ba tsaka make it sure na yung pressure niya is yung pangbata di ba para at least mabenta siya di ba or kung gusto mong kung gusto mong gawin maggawa ka na ice candy na for matanda na yung talagang flavor is pang matanda yung usually kasi gusto na matatanda di ba yung talagang malasa Kaya mga kids naman, di ba, basta ice candy yan, basta kung ano, basta okay lang sa kanila kung ano taste niya, di ba guys? So, mag-start na kayo magtinda ng ice candy. Gusto ko mango flavor. Guys, kung may mga comment kayo sa baba ha, pakilagay lang ha. Ang next ay ang halo-halo, di ba? Ito ang um, national dessert ng... Philippines, ang halo-halo, diba? Kasi napakasarap nitong halo-halo, lalo na kompleto yung sahog, diba? 
So guys, ito, at least mainit pa naman ang panahon, parang summer pa rin, di ba? Pwede pa rin tayo magtinda nitong halo-halo. Make it sure marami siyang sahog. Kasi usually, yun ang hinahanap ng mga customers sa yung halo-halo, maraming sahog, di ba? Yung hindi tinitipid yung gatas, yung asukal, di ba? Pwede mo naman kayo mag-price sa kanila kung ano talagang price, kung gusto talaga nilang ganun maraming sahog, di ba? Tsaka ang maganda niya, sa pagtitinda ng halo-halo guys, kailangan merong ano, may sizes yung tinda mo, may small, medium, large. Kasi di ba hindi naman lahat ng kids, uh, ay nang ng tao, kaya pabul bumili ng pang large na ang mahal, di ba So, nagyan mo ng sizes yung presyo nung halo-halo mo, di ba Para at least, lahat pwedeng makabili at makatikim ng halo-halo mo. Remember yung yung ano, yung ingredients at yung gatas, huwag mong titipidin para bumalik-balik sa yung mga customers mo, diba guys? So, ang next ay Pinoy Merienda diba? Ito usually tinda ng mga Pinoy Merienda, diba? Makikita natin. Ano ba yung mga Pinoy Merienda? Siyempre, meron tayong pansit meron din tayong sopas tsaka lugaw at spaghetti, di ba? So guys, ito, all time favorite ng mga Pilipino to, yung lugaw, yung sopas, yung pansit, spaghetti, di ba? So, ito at least nasa bahay ka lang, di ba? Tapos ang maganda nito, pwede mong i-text or i-chat yung mga friends mo, yung mga kapitbahay mo, na free delivery, di ba? I-deliver mo sa kanila yung kung anong gusto lang orders, kung lugaw ba o pansit, ganun, di ba? Pero within the village lang or sa mga kapitbahay mo lang kasi nga, di ba, may COVID, bawal magagala, di ba? So, mas maganda idea yun, di ba? As, 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 ano, hindi na sila lalabas, ikaw na lang mag-deliver, di ba? And make it sure, guys, na syempre, sarapan mo yung timpla ng luto mo para at least yung mga customer mo magustuhin yung tinda mo, di ba? Remember, yung Pinoy merienda, yung lugaw, sopas, pansit, at ang spaghetti na favorite ng mga kids, di ba? So, yung, yung tip ko dito, pwedeng mag-deliver sa mga neighbors, ha? Chat mo lang sila, i-text mo lang sila, free delivery na, di ba? So, at least, hindi na sila lalabas ng house, di ba, guys? Ang next ay ang barbecue. Ito din, barbecue. Kahit sinong Pinoy gusto gusto itong barbecue. Siyempre, ang barbecue meron tayong isaw. Isaw ng manok at saka itong pork barbecue, diba? Ito kasing barbecue. Yun sa, diba, street food to. Pero, siyempre, mamimili ka rin ng ano, nung pagbibilan mo nito, diba? Uh, yung isaw, marami isaw. May bitu. Eh, yung nga, bitu ka ng manok at tay, pakpak, paa ng manok. Lahat na ng party ng manok, niluluti na nun, uh, iniihaw na, kulang na lang pati yung, yung balahibo, tsaka yung kuko ng manok, eh, iluto na rin, or i-barbecue, diba? Tapos, itong pork barbecue din, masarap din yan, diba? So, guys, yun po, masarap din po yan. Alam nyo, guys, yung pagtitinda ng isaw-isaw na yan, yung barbecue niya, ang laki ng kita dyan, pero, matrabaho nga lang, pero, syempre, kailangan matyaga ka, ba diba? kasi nga, katulad yung sabi natin, mahirap yung rice ngayon, so, kailangan, magtyaga tayo, ba diba? pero, ma malaki po ang kita dyan sa pagtitinda ng isaw, you have to be, ano lang, yung patient sa pagtutuhog, ba diba? Tapos yung pagpay-pay-pay-pay. Pero syempre, wala namang trabaho kung madali kung gusto mong kumita, guys. ba diba? So, tsaga-tsaga lang sa panahon ngayon. So, yan po yung barbecue. At ang next ay load. Yan. Load. Load. Yung load natin sa globe, kung smart ka ba, kung ikaw ba'y TNT or sun, ba diba? Ito wala nakaupo ka lang sa bahay, ba diba? Kakatok lang yung customer mo, isigaw lang ng paload, di ba? Malaki rin nakita sa pagpapaload, guys. So, ito ano, yung, at least, kung marami kang customer sa neighbor mo, di ba? Yung pupunta na lang sa'yo, 
Paano yung papalood? O pwede mo silang kunin yung numbers nila kung gusto nila magpalood through ano, itatext ka lang nila or chat-chat. Loadan mo naman ako, babayaran kita ganyan-ganyan. Pero make sure na masisingil mo sila para hindi ka malugi guys, di ba? So, ito yung load. Itong maganda rin itong business na to pagpapalood na napakalit lang ng capital dito pero malaki rin nakikita mo dito lalo na kung marami kang customer na nagpapalood. So, load na tayo. Load na dito. Ang next ay coolers and shakes. Ito yung uso ngayon, di ba, sa mga kabataan. Kahit naman sa ating mga ano, yung mga young at heart, yung coolers and shakes. Ito yung parang sa malamig na iba't iba yung play boards na masarap naman. Pero syempre, di ba, kasi ang maganda nga doon, yung iba't ibang play boards, may, may, may ano, merong pagpipilian yung mga customers mo, di ba? Depende sa kung anong yung type niya, di ba? Ito yung nga pati yung shake, di ba? Di ba, itong shake, may mango, ube, strawberry, cookies and cream, chocolate. So, lahat na ng flavors na dito na siya shake, di ba? At ito naman yung mga flavors naman dito yung shake na ito. Pwede ka lang bumili sa supermarket or sa divisoria. At mali din lang kuhunan dito, pero malaki yung tita dito sa shake, di ba? So, yun, yun nga guys, di ba? Ito, malilit na business lang to. Pero, at least, makakatulong din sa atin yung, at least, kahit malit, malit yung income, makakatulong din sa mga panggasas-gasas sa bahay, di ba? So, guys, yun na po. Thanks for watching. Please like and comment and subscribe to my channel. Salamat po sa panunood. Uh, Mag-subscribe po kayo sa channel ko and... Huwag niyo po i-skip yung ad pag nanonood kayo ng videos ko. Please, please guys. So, sana may natutunan po kayo. And, as what I said a while ago, click po yung notification bell para ma-notify kayo sa aking mga bagong videos. And guys, um, itong pinagdadaanan natin ngayon, dahil nga may COVID, is malalagpasan din natin lahat to. So, kailangan lang natin tulungan ng ating mga sarili. Siyempre, yung kapwa din natin, tulungan din po natin, di ba guys? So, again, thanks for watching and thank you guys. Keep safe and be happy. Thank you. Bye guys.